простора дорога і без края поле вздовж неї. Важко уявити, скільки всього було на цих землях. А я їду туди, де ще можна зустріти минуле. Туди, де можна побачити нашу історію. Чим живуть замки? Броди Старокостянтинів. З дитинства я чула від батьків, що познайомились вони, дивлячись один на одного із різних замків. Мама із рідного її Бродівського, а тато із замку Острозьких, що у Старокостянтинові, на його батьківщині. Легенда закарбувалася у пам'яті дитини надовго і виникло нестерпне бажання побачити казкові укріплення наживо. І ось я тут, на землях, про які не раз чула історії від батьків. Усі шляхи ведуть до міста Броди. Воно і не дивно, як для одного з найбільших торгових осередків Австро-Угорщини у минулому. Для розбудови міста сюди запрошували купців різних національностей. Так з'явилося ідеальне місто-фортеця, де всі вулиці паралельно перпендикулярні. Протягом довгого часу місто постійно розвивалося. А ось і він – Бродівський замок. Вражає розмірами. Хоча місцеві кажуть, що від початку із цегли та каміння тут побудували значно більше казематів – цілих 75. Цікаво, наскільки всередині вони змінилися протягом століть. Раніше у фортифікаційній споруді вони слугували для розміщення військових частин, складів боєприпасів, продовольства тощо. А зараз це каміння, яке ледве-ледве тримає фасад будівлі. На цьому місці збираються надмірно галасливі компанії молоді. На жаль, вони надають замку іншого історичного значення. Та все ж таки особливий дух того часу ще досі панує тут. Ось, наприклад, цей білокам'яний портал одного з казематів, виконаний у стилі Ренесансу. Він дає уяву про те, які були інші казимати. Звісно, казимати не відігравали основну захисну роль. Замок був складений з п'яти бастіонів та валів. Навколо був викопаний рів, який наповнювали водою. Як не дивно, замок не є центральною спорудою в місті. Навіть склалося враження, ніби це окреме містечко, яке є частиною бродів. Такий п'ятикутник був збудований за задумами архітекторів Дебоплана та Андреа Дель Акви на замовлення Станіслава Конецпольського, тодішнього власника міста. Блукаючи стежками замку, за порадою мами, я підходжу до однієї з головних споруд цього укріплення – Палац Потоцьких. У XVIII столітті Станіслав Потоцький звів резиденцію у стилі бароко. Кажуть, що спорудив він цю двоповерхову кам'яну будівлю на честь одруження своєї доньки Теофілії. Після цього палац побачив ще чимало власників. Та особливу шану і турботу проявила до замку графиня Ядвіга Жищевська, яка перед Першою світовою війною вдихнула у нього нове життя завдяки родинним колекціям меблів і портретів відомих діячів. Пройшовши війну, під час якої був спалений, він застав часи відновлення. Тут вже розташований навчальний заклад, а також виставкові зали історико-краєзнавчого музею. Та цього замало. Тут доволі довго не проводилися реставраційні роботи, а саме вони могли б дати поштовх до розквіту Бродівського замку, до того іншого життя, якого він вартий. Ну що ж, пане замку, мені вже час. З таким неймовірним минулим майбутнє просто мусить бути кращим. Тим паче, що вже є такі приклади. Це резиденції того самого роду Потоцьких, що розкидані по Україні. Як бачите, про них подбали, і тепер вони стали улюбленцями туристів. Тож, думаю, зараз саме час для відновлення. Музика 
і з новим днем я зустріла і нове місто. І я вже відчуваю, як помалу починають оживати татові розповіді. Нині Стара Костянтинів і не порівняти із 16 століттям. Злиття двох річок Случ та Ікопоть. У такому загадковому місці розташувалась не менш особлива пам'ятка – замок Острозьких. Одночасно із розбудовою міста протягом десяти років було зведено і цей замок. Князь Костянтин Василь Костянтинович Острозький почав будівництво ще у 1561 році. Незважаючи на одну з найбільших територій серед Волинських замків, площа даного замку не була забудована. Звісно, первинний вигляд дещо відрізнявся від теперішнього стану укріплення. Спочатку замок складали кам'яна вежа і палац, де жили господарі. По периметру були дерев'яні укріплення з вежами, які мали виконувати оборонну функцію. А от в'їзна вежа відрізнялася, так як була двоярусною і зведеною з каменю. А щоб дістатися до неї через річку, поруч був влаштований підйомний міст. До речі, замок жодного разу так і не був завойований. Увійшовши на подвір'я, господар проходив далі, у свій кабінет. Саме тут Василь Костянтин приймав важливі рішення. Він був одним із найвпливовіших і найзаможніших магнатів Речі Посполитої. Більш того, він зміг відзначитися покровительством культури і науки. Стояв і він тут колись, милуючись краєвидом, що відкривається з панорамних вікон. Подейкують, що речовина, в яку були оправлені вікна, є складовою типографського сплаву. На підтвердження моїх здогадок я відшукала ще один маловідомий факт про те, що серед постояльців міста 1576 року числився Іван Федоров. То що ж, виявляється, тут і справді могла бути майстерня, де переписувалися чи друкувалися книги. Тепер зрозуміло захоплення батька цими місцями. Фортеця була справжньою оселею для князя. І ще раз я в цьому переконалася, помітивши поруч із замком прибудову церкви. Чому? Василь Костянтин Острозький був поборником православ'я. До того ж, відзначився терпимістю до інших віросповідань. Виявляється, Троїцька церква зовсім не прибудова, її звели навіть раніше, ніж замок. У XVIII столітті церкву покрили новими фресками, де переважав синій колір. Таким чином, більшість зображень XVI століття залишилися під шаром фарби. Деякі люди кажуть, що такі коричневі завитки – це зображені запаси води на небі. А ось герб Острозьких. Восьмипроменева зірка – охоплена півмісяцем. Неможливо уявити, скільки ще фресок та ікон тих часів залишаються для нас невідомими. Що й казати, таке духовне і велике місце у такому невеликому містечку змусило мене затамувати подих. Шкода тільки, що я не жила у 16 столітті і не зможу побачити цей замок у всій красі. Хоча, а чому не зможу? Якщо ми хочемо побачити його таким, яким він був кілька століть тому, то варто лише докласти зусиль, і красень знову постане у всій своїй величі. Тепер зрозуміло, чому кохання об'єднало моїх батьків саме в цих місцях. Бродівський замок захоплює таємницями, замок Острозьких заворожує красою. А я повертаюся додому, щоб швидше порадувати батьків тепер уже своїми легендами.